ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்மெல்லாம் அயன்மேன் படம் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ரியல் லைஃப்பில் இருந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்து உலகத்தை மாற்றணும் உலகத்தில் நிறைய நல்ல வழிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சிப்பாருங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தாமஸ் சால்வா எடிசன் அன்னைக்கு தான் கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு நான் வந்து எதுக்காக அடுத்தவங்களுக்கு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் லைட்டுன்றது எதுக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா இன்னைக்கு நம்மலாம் நிம்மதியாக லைட் லைட் வெளிச்சத்தில் இருந்துருவோமா நினச்சி பாருங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு மனுஷன் தன்னோட வாழ்க்கையில் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட முடியுமோ எல்லா விதத்துலையும் கஷ்டப்பட்டு தன்னோட அப்பா அம்மா பிரிஞ்சு போயிட்டு தனி மரமாக இருந்து ப்ளஸ் பொண்டாட்டி பிரிஞ்சு போய் தன்னோட ஆறு குழந்தைகள் பெரிய கடன் ரொம்ப பெரிய கடன் கையில் இருந்து எப்படியெல்லாம் இருந்தும் தன்னோட ஆசைகளையும் நான் என்றைக்கும் மனம் தளராமல் உயர்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ரியல் லைஃப்பில் இலான் மஸ்க் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இலான் மஸ்கை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் அயன்மேன் படமே எடுத்திருக்காங்க வெல் அவரோட லைஃப் ஸ்டோரியும் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம என்னென்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்றதையும் ப்ளஸ் அவரோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அவரோட பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக சரி அவரோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனி டெஸ்லா கம்பெனி எல்லா கம்பெனியில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இலான் மஸ்க் எப்படியோ எப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான பையன் அமைதியாக இருப்பான் யாருக்கிட்டையும் அதிகமாக பேச மாட்டான் சுட்டித்தனமாகலாம் இருக்க மாட்டான் தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருப்பான் அதனாலேயே நிறைய பசங்க அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதோ சரி கலாய்க்கிறதோ சரி புல்லிங் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இவரை வந்து சின்ன வயசில் தான் ஸ்கூலோட படிக்கட்டிலேருந்து தள்ளி விட்டு இவருக்கு நிறைய அடிப்பட்டுருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட சேர்த்துருக்காங்க அந்த மாதிரி கேரக்டரோட பையன் தான் இலான் மஸ்க் தன்னோட பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுறது படிப்பு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினை கம்ப்யூட்டர் அப்பயே படித்து அவங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஸர் கிட்டலாம் கேட்டு நிறைய கற்றுக்க முடியாமல் அப்புறம் தனியாகவே சொந்தமாகவே கற்றுக்கிட்டு பன்னெண்டு வயசுலேயே ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேமை உருவாக்கி அந்த கேமை அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் நைன்டீன் எயிட்டி டூலேயே ஐநூறு டாலருக்கு செல் பண்ணுறாரு இதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ண பெரிய விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட லைஃப்பில் அவர் அவரால் முடியும் அப்படின்றத நிறைய நினச்சி மேலே மேலே வந்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவரோட ரெண்டு டிகிரி முடித்தார் ரெண்டு டிகிரி முடிக்கும்போது அவங்க அம்மா அப்பாலாம் பிரிஞ்சாங்க அவர் அப்புறம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை விட்டு அமெரிக்காவுக்கு கூடி போயிருந்தார் அதுக்கடுத்து ரெண்டு டிகிரி படித்து முடிச்சுட்டு மூணாவது டிகிரி படிக்கணும்னு அமெரிக்காவில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு அட்மிஷன் வாங்குறாரு அட்மிஷன் ஆனால் ரெண்டாவது நாளே நான் இந்த காலேஜ் படிக்கலை எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து அப்போ தான் இன்டர்நெட் பபுள் ஒன்று உருவாக்கிட்டு இருக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அந்த பக்கம் ஜ அமேசான்லாம் உருவாகிறாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த டைமில் தான் உருவானது நிறைய பெரிய கம்பெனிஸ் உருவான டைம் அது இவரும் அந்த டைமில் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் டூ ஜிப் டூ என்ன பண்ணதுன்னா மேப் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால் பெரிய பெரிய நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி கூடலாம் இவர் டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணார் எப்படி இன் இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் காசும் ப்ளஸ் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் இன்வெஸ்ட் பண் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ இதில் அவர் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் இதில் அவரோட ஸ்டேக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணுறாருன்னா ஏழு பர்சன்டேஜ் தான் இவரோட ஷேர் மீதி எல்லாமே நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸோடது தான் மூணே வருஷத்தில் அந்த கம்பெனி அதிநவீனம் வேறு லெவலில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு வேறு லெவலில் வளர்ச்சி அடைஞ்ச உடனே நிறைய பேர் அந்த கம்பெனியை விலைக்கு வாங்கணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இலான் மஸ்க் வந்து அதை விற்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு இருந்தார் அந்த கம்பெனி மேலே கொண்டு போகணுன்னு ஒரு முடிவோடு இருந்தார் ஆனால் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸ்டாப் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை விற்றா நம்மளுக்கு பெரிய காசு வரும் நான் அஞ்சு லட்சம் டாலர் தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் விற்றா ஐம்பது லட்சம் டாலர் வருதுன்ன உடனே எல்லோரும் விற்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் எல்லோரும் வி இவர் இவர் பேச்சை கேட்காம கம்பெனியை விற்றாங்க கம்பெனியை வா கம்பெனியை யார் வாங்கினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ன்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கம்பெனி தான் இந்த ஜிப் டூவை வாங்கிட்டாங்க இவரையும் கம்ப கம்பெனியை விற்றுட்டாங்க இவரையும் வெளியே அனுப்பிட்டாங்க இலான் அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இலானுக்கு ஒரு ஐடியா அடுத்து உடனே ஐடியா வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அப்போது எக்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு டாட் காம் பபுல உருவாக்குறாரு அந்த டாட் காம் என்ன அந்த வெப்சைட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட
ஸோ ஈபே அந்த டைமில் நான் டூ தௌசண்ட்ஸில் ஈபேயில் வாங்குகிற முக்கால்வாசி பொருள் பேபால் மூலிமா பே ஆகிறதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் பேபால் ரொம்ப வேகமாக உலக லெவலில் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறத பார்த்த ஈபே இந்த கம்பெனி எப்படியா வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேசி அதே மாதிரி கம்பெனி வாங்குகிறாங்க இந்த டைம்லையும் இலான் வந்து இந்த கம்பெனியை விற்காதீங்க இது இன்னும் ரொம்ப பெரிய கம்பெனியாக மாறும் இப்போயே விற்காதீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர் பேச்சை மதிக்காமல் மீறிட்டு அந்த கம்பெனியோட இன்வெஸ்டர்ஸ் இவரை வெளியில் தள்ளிட்டு பழைய கம்பெனியை விற்ற மாதிரி இந்த கம்பெனியை விற்கிறாங்க மறுபடியும் இல்லான் வந்து நடுரோட நிற்கிற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் வருது ஸோ இந்த கம்பெனியில் இவர் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் ஹோல்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கான ஸ்டேக்கான ப்ராஃபிட் இவருக்கு கொடுத்து தான் வெளியில் அனுப்புகிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து தன்னோடய ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிலேருந்து வெளியில் வந்தப்போ ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டும் ரெண்டாவது கம்பெனிலேருந்து திருப்பி வெளியில் தள்ளினப்போ ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டும் கையில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு மில்லியன்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது ஸோ இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அடுத்த கட்டத்தில் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஒரு ஆசை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்ஸ்க்கு போகணும் நம்ம மனுஷங்க எல்லாத்தையும் மார்க்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட போயிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு ராக்கெட் உருவாக்கணும் இல்லை ராக்கெட் வந்து விலைக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு சரின்ட்டு ரஷ்யாவோட ராக்கெட் கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு எனக்கு ஒரு ராக்கெட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க ஒரு அதுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது மில்லியன்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க அது சொன்ன உடனே இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன இது எண்பது மில்லியனா அதுக்கு அவ்வளோலாம் செலவாகாதே அதில் பாதி கூட ஆகாது பாதிக்கும் கீழே அதுக்கும் கீழே தானே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறாரு நீ வந்து இதுக்கெல்லாம் பத்தாது நீ வந்து ஒரு சின்ன பையன் இப்போது நீ ஏற்கனவே உன்னை வந்து நிறைய கம்பெனி துரத்திட்டாங்க நீ ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே உன்னை வெளியில் தள்ளிட்டாங்க நீ இதுக்கெல்லாம் லாக்கி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா வெளியில் தள்ளிடுது நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க நானாக செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் சைலண்டாக வெளில வந்துட்டாரு வெளியில் வந்து ரிட்டன் ஃப்ளைட்டில் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போதே அவர் பிளான் பண்ணிடுறாரு என்னன்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் ராக்கெட் உருவாக்குற கம்பெனி அப்படின்றத ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உருவா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் அழிகிற நிலமையில் இருந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் செய்கிற கம்பெனியை இவர் விலைக்கு வாங்குறாரு வாங்கிட்டு அதுலேயும் ஒரு முக்கியமான பார்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறதுலையும் ஃப்யூச்சரில் அதோட சீவ் ஆகும் ஆகிட்டார் ஸோ அந் அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் கார் கம்பெனி இன்னொரு பக்கம் ராக்கெட் கம்பெனி ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு ட்ரை நாலு ட்ரையும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இவரோட கான்செப்ட் பேசிக் கான்செப்டே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடியெல்லாம் ராக்கெட் அனுப்பிச்சா மேலே போயிட்டு அது கீழே வந்தால் அவ்வளோதான் நம்ம ஒரு வாட்டி தான் ஒரு ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் திருப்பி எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இவர் செய்கிற ராக்கெட் பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிட்டு எப்படி போகுதோ அதே மாதிரி திருப்பி கீழே வந்து இறங்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ராக்கெட்டை திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும் முன்னாடி ஒரு ராக்கெட் செய்யணும்னா நூறு மில்லியன் செலவாகுதுன்னா இவரோட ராக்கெட்டில் வெறும் இருபதே மில்லியனில் போயிட்டு வந்துடலாம் அதுவும் அப் அண்ட் டவுன் நம்ம திருப்பி ரிட்டன் வர்றதும் சேர்ந்து ஆகுது இருபது மில்லியனில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்றது தான் இவரோட இது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செலவுலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் செலவாக இவர் மாற்றிடுறாரு இதை பார்த்த உடனே நிறைய உலக நாடுகள் எல்லாமே இவர் பாராட்டுது எப்போ பாராட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட நாலு ஃபெயிலியர் அப்பயும் அவர் ரொம்ப அவரோட வாழ்க்கையிலே ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்னா அந்த நாலு ஃபெயிலியர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ராக்கெட்டுக்கும் அவ்வளோ செலவாகுது அவர்கிட்ட ரொம்ப பெரிய காசு கிடையாது அவர்கிட்ட இருந்தது ஒரு இரநூறு மில்லியன் பாதி காசை டெஸ்லாவில் போட்டுட்டாரு பாதி காசை வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸில் வச்சுருக்காரு இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸில் வந்து நாலு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு கண்டினியூஸாக நாலு ஃபெயிலியர் ஒரு ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகும்போதும் அவர்கிட்ட ரெண்டாவது ஃபெயிலியர் அப்பயே அவர்கிட்ட அந்த ஃபுல் காசும் வேனிஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு ரூபா கையில் காசு கிடையாது கடன் மேலே கடன் எக்கச்சக்க கடன் வாங்குறாரு மூணாவது இதை நடத்துறதுக்கு மூணாவது இதை நட மூணாவது டெஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணி அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகுது மூணாவது ராக்கெட்டும் அப்புறம் நாலாவது ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறாரு அதுவும் ஃபெயில் ஆகிடுது ஒரு ஒரு வாட்டி ஃபெயில் ஆகும்போது இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் இவர்கிட்ட கேட்குறாங்க எங்கே உங்களுக்கு நாலு ராக்கெட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இதை யாருமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இது தயவு செஞ்சு இதை விட்டு போயிடுங்களேன் நான் உங்ககிட்ட தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாங்க ஆனால் இவர் சொல்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து எதையோ நோக்கி போகும்போது அவங்க அதை சாதிப்பாங்க நான் ஒன்றும் பணத்துக்காகவோ புகழ்க்கா
எல்லோரும் ஃபோர்டு அந்த டாட்டா அந்த மாதிரி எவ்வளோ கார்ஸ் இருக்கும்போது எல்லோருமே பெட்ரோல் டீசலை யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ இவர் எலக்ட்ரிக்னு கொண்டு வந்துட்டால் அவங்க பிஸ்னஸ்லாம் அடி வாங்குன்றதுனால இவருக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது எல்லாத்தையும் உடச்சி தகுத்து எலக்ட்ரிக்கில் தான் கார் இருக்கணும் ஃப்யூச்சரில் எலக்ட்ரிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் அப்படின்றதுனால எலக்ட்ரிக் கார் உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ அந்த காருக்கெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது எப்படி அவங்கவுங்க வீட்டில் ரீசார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ வெளியூருக்கெல்லாம் போனால் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக சோலார் சோலார் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி உருவாக்குனார் ஸோ அது வந்து சோலார் ஸ்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரி சோலார் ஸ்டேஷன்ஸ் உருவாக்குற கம்பெனி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு ரொம்ப மலிவான வேலையில் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சோலார் எனர்ஜி மூலிமா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுறார் இதுவும் சைட் பை சைடாக ரெண்டாயிரத்து அஞ்சில் அந்த கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணி நடத்திக்கிட்டே இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப் அப்படின்ற ஒரு புது கான்செப்ட் கொண்டு வராரு அதுவும் சைட் பை சைடாக இன்னொரு கம்பெனியை உருவாக்கி அது அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம மனுஷங்களை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸை ரொம்ப ஸ்பீடாக சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டில் பண்ணுது ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஜேர்னி ஆகும் வெறும் பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் போகிற அளவுக்கு பண்ணுறது தான் ஹைப்பர் லூப்ன்ற கான்செப்ட் ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு சைட் பை சைடாக ஒரு புது விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே பண்ணிகிட்ருக்காரு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ளே எண்பதாயிரம் மனுஷங்களை மார்க்ஸ்க்கு கொண்டு போயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக அவர் வந்து கூப்பிட்டு போவார்ன்றதை எல்லாருமே நம்புகிறாங்க நானும் நம்புகிறேன் நீங்கள் என்ன நம்புறீங்களா நம்பலையான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உலக பணக்காரர்கள் லிஸ்ட்டில் எண்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாரு ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுற இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சனில் இருபத்தோராவது இடத்துல இருக்கு இருக்கார் இலான் மஸ்க் பல பேர் எதுக்காக நம்ம வாழறோம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து நம்ம உலகத்தை மாற்றணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் நிறைய புது கண்டுபிடிப்புகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு உழைச்சிட்ருக்காரு அவரோட காலகட்டத்தில் நம்ம வாழறோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பெருமை பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தர் தன்னோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கஷ்டங்களில் பட்டு நடுத்தருவில் நின்று அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய கடனாலய கடனாளி ஆகி உலகத்தில் இருக்க பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸெல்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி நீ இப்படிலாம் பண்ணால் தோத்துருவேடா அப்படின்னு சொல்லியும் இல்லை எனக்கு இது என் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது இப்படி பண்ணால் நான் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் ஜெயிப்பேன் நான் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவேன் அப்படின்னு விடாமுயற்சியும் அவர் மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கையும் அது மட்டும்தான் அவரை காப்பாற்றிருக்கு அது மட்டும்தான் அவரை ஜெயிக்க வச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பில் நம்ம ஏதோ ஒரு ஒன்று ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போவோம் அந்த விஷயத்த நம்ம ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பில் ஜெயிச்சு காட்டுவோம் இவர் ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ பேர் உழைச்சிட்ருக்காங்க நம்மளும் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சைனி